モビリティサービスプラットフォームでございます。ヨーダはこの MSPF を介してあらゆる企業、サービスとオープンに提携して新たなモビリティ社会の創造に貢献してまいりたいと考えています。まあ、言い換えるとヨーダはモビリティサービスプラットフォーマーとして新たなる成長戦略を描いていきたいと考えています。我々が注目しているのは北米におけるライドシェアの普及です。トヨタとトヨタファイナンシャルサービスはお客様にお車を,お車をリースしお客様がライドシェアのドライバーとして得た収入から月々のリース料金をお支払いいただくフレキシブルリースプログラムを開発いたしました北米においてはライドシェアと同じく個人間のカーシェアも慎重しておりまして個人のカーシェア単位というのは2020年には1000万人に達すると言われています安心で便利なカーシェアを実現する上で課題となるのがキーの受け渡しですヨーダはこの度カーシェア事業者向けに安全かつセキュアなキーの受け渡しを実現する SKB スマートキーボックスを開発いたしましたこの SKB を社内に置くだけで何ら改造なく安全にスマートフォンによるドアロックの改定エンジンジの指導が可能になりますその仕組みはトヨタスマートセンターから SKB にアクセスする暗号キーをお客のスマートフォンに送信しそのスマートフォンを車に近づけると SKB が反応して暗号キーが認証されますするとそのスマートフォンから車のキー操作が可能になるという仕組みでございますこの SKB を適用したパイロットサービスを来年1月に北米のゲットアランド社と共同で立ち上げますなお日本国内におきましては法人向けにトヨタレンタリースまたカーシェアカーレンタ業者と協業を運用していくということでございます新プリウス PHV にはほとんど全てのグレードに ACM が標準搭載され3年間無償でご利用いただけますいわばトヨタのコネクティット戦略の先陣となる車とと言えると思います例えばお客様はスマートフォンから車にアクセスして車の巡礼状態を確認したりエアコンを操作して乗車前に車内を冷やしたり温めることができます中でもビッグデータを駆使した IKEA サービスは IoT 時代にふさわしい関心サービスでございます例えば車の警告灯が点灯すると即座にトヨタスマートセンターにおいてそのの車両データの解析が行われ、乗用員の特定とこれ以降の走行可否判断また適切なアドバイスの生成が自動的に行われますその診断データは担当販売店のサービスアドバイザーやセンターのオペレーターにも提供されリアルタイムにお客様をサポートするという仕組みですコネクティットでヨタは年間数百万台の車を作っている会社ではなく数百万の顧客や社会との接点を毎年毎年世界中に創出している会社になるその先に安心便利で心ときめく未来のモビリティ社会を創出したいと考えております今後その事業モデルの展開と収益にどう結びつけていくかという点についてシェアリングについてください、はいあのーまあ、マゼどもがいわゆるそのカーシェアの事業主体になるかどうかっていうのはそれは地域とかですね状況によって変わると思います例えばあの日本の場合ですとあのトヨタレンタリースがですねカーシェアもしくはレンタカーの当然事業主体になる可能性十分あると思いますねただあの基本的にあの私もが提供したいのは車ってやはりあのお客様の命を預かる商品ですからあの車の一つの性能としてそういった、まあ、API を含めて保証していくでその API を、まあ、トヨタの関連会社であろうと一般のレンタもしくはリースシェア事業者でも使えるように用意しておくでそれがあの MSPF の BT サービスプラットフォーマーっていう、まあ、構想です構想というか今作ってるんですけどねであの事業として見た場合には当然事業主体になれば事業主体としての収支があるで
モビリティサービスプラットフォーマーとしては当然プラットフォームの利用料をいただくことになるもしくは SKB のようなああいう機器ですね車載端末を含めた機器をリースもしくは販売する形になるという形でございますまあ一概に簡単には言えないんでそういうことをこれからきちっと決めていくという形になると思いますであの政府の支援といいますかあの当然行政との連携というのは非常に重要になりますこれはあのコネクティってもそうですし自動運転もそうですし車はあの行動を走ってますのでそこで提供されるサービスとか新たな車の在り方というのはやはり地域、国によって法令も違いますしあの普及したいかしたくないかというところもやはり違うと思いますのでねあの政府もしくは行政とはあ連携をしてやっていくということでございます。いわゆる安心安全、えー、というものを保障する上ではメーカーがそこのプラットフォーマーとなって、まあ、必要な事業体と連携をしていくという構造ですね。早いうちに構築しておく必要があるというふうに我々は考えているということです。で、これがそのグーグルとかまああの巨大な IT 企業と勝ち目があるのかっていうとですね、私もやはりその IT 企業とこう対決している構造ではないというふうに考えておりまして、お互いのプラットフォーム同士がうまく連携し合ってよりお客様に。えー良いサービスを提供していくような構図がですねできるのではないかというふうに考えます。